அன்பிற்கினியவர்களே வணக்கம் நாம் இறைப்பற்று இன்றி வலுவற்று இருந்த போதே குறித்த காலம் வந்ததும் கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் ரோமியருக்கு எழுத்திருமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறைவசனம் நாம் பாவிகளாய் இருந்த போதே கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் ரோமியருக்கு எழுத்திருமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் நம் குற்றங்களுக்காக சாகுமாறு கடவுள் இயேசுவை ஒப்புவித்தார் நம்மை தமக்கு ஏற்புடையவர்களாக்குமாறு அவரை உயிர் தெழ செய்தார் ரோமியருக்கு திருமம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது இறைவசனம் தாவிதின் மறைவில் வந்த இயேசு கிறிஸ்து இறந்து உயிர் பற்றி எழுந்தார் என்பதே என் நற்செய்தி ரெண்டு தீமத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் உங்களுள் இருப்பவர் உலகில் இருக்கும் அந்த எதிர் கிறிஸ்துவை விட பெரியவர் ஒன்று யோவா நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது இறைவசனம் நீ கடவுளுக்கு ஏற்புடையோனாக நிற்க முழு முயற்சி செய் ரெண்டு தீமத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது இறைவசனம் எல்லா அருளும் நிறைந்த கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் என்றும் நிலைக்கும் தம் ஆட்சியில் பங்கு கொள்ள உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ஒன்று பேதூர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது இறைவசனம் தாம் வாக்களித்ததை கடவுள் செய்ய வல்லவர் ரோமியர்கள் திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது இறைவசனம் கடவுளின் அச்செய்தி ஏற்காதவர்களின் முடிவு என்னவாகும் நேர்மையாளரை மீட்கப்படுவது அரிதென்றால் இறை பற்றில்லாதோரும் பாவிகளும் தண்டனை பெறுவது திண்ணமன்றோ ஒன்று பேதொரு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாவது இறைவசனங்கள் ஆகையால் கடவுளுடைய வல்லமை மிக்க கரத்தின் கீழ் உங்களை தாழ்த்துங்கள் அப்பொழுது அவர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்துவார் ஒன்று பேதொரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறைவசனம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வழங்கும் விவிலிய முழக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்னையாம் திருச்சபை புனித கிளாரா கண்ணியருடைய நினைவு விழாவை சிறப்பிக்கின்றது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மத்திய எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினேழு இறை வார்த்தைகள் பதினான்கிலிருந்து இருபது முடிய அக்காலத்தில் இயேசுவும் சீடர்களும் மக்கள் கூட்டத்தினரிடம் வந்து பொழுது ஒருவர் அவரை அணுகி அவர் முன் முழங்கால் பணியிட்டு ஐயா என் மகனுக்கு இறங்கும் அவன் வலிப்பு நோயால் பெரிதும் துன்புறுகிறான் அடிக்கடி தீயிலும் தண்ணீரிலும் விழுகிறான் உம் சீடர்களிடம் அவர்களை கொண்டு வந்தேன் அவனை குணமாக்க அவர்களால் முடியவில்லை என்றார் அதற்கு இயேசு நம்பிக்கையற்ற சீரழிந்த தலைமுறையினரே எவ்வளவு காலம் நான் உங்களோடு இருக்க இயலும் எவ்வளவு காலம் நான் உங்களை பொறுத்துக் கொள்ள இயலும் அவனை என்னிடம் இங்கே கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறினார் கொண்டு வந்ததும் இயேசு அப்பேயை கடிந்து கொள்ளவே அது அவனை விட்டு வெளியேறியது அந்நேரமே சிறுவன் குணமடைந்தான் பின்பு சீடர்கள் தனிமையாக இயேசுவை அணுகி வந்து அதை ஏன் எங்களால் ஊட்டவில்லை என்று கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து உங்கள் நம்பிக்கை குறைவுதான் காரணம் உங்களுக்கு கடுகளவு நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் இம்மலையை பார்த்து இங்கிருந்து பெயர்ந்து அங்கு போ என கூறினால் அது பெயர்ந்து போகும் உங்களால் முடியாது ஒன்றும் இராது என நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நற்செய்தி இறை பேசுவதில் மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு நாம் ஒரு அற்புதமான புனிதனுடைய விழாவை அன்னையாம் திருச்சபையோடு கூட இணைந்து நாம் நினைவு கூறுகின்றோம் தூய பிரான்சிஸ் அசிசியாரினுடைய வாழ்வை பார்த்து தன்னுடைய ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை அவர் விட்டுவிட்டு ஏழ்மையை காதலிக்க தொடங்கினார் அத்தோடு மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவின் மீது ஆழமான நம்பிக்கையை கொண்டிருந்தார் என்னுடைய வாழ்வில் எல்லாம் கிறிஸ்துதான் என்று தனக்குள் அவர் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டார் ஆகவேதான் தனது நம்பிக்கையை இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் தனக்கு பின்னும் தன்னுடைய சகோதரிகள் இதை வாழ்வாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சபையை நிறுவினார் அத்தோடு மட்டுமல்ல நம்பிக்கையின் சாட்சியாய் அவர்கள் முன்பாக அவர் வாழ்ந்தார் ஒருமுறை அசிசி நகரத்தை எப்படியாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்று 
கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு புரை நத்து படைகள் முன்னேறுகின்றன அப்பொழுது தூய கிளாரா உடல் நலம் குன்றி அவள் படுத்து கிடந்தார் சகோதரிகள் அனைவரும் ஓடி போய் நம் சகோதரர் அசிசி வாழ்ந்த நகரம் தீக்கிரையாக்கப்பட போகின்றது புரை நத்து மக்கள் இதை சூறையாட போகின்றார்கள் மக்கள் அனைவரும் இந்த ஊரை காலி செய்து கொண்டு வெளியேறுகின்றார்கள் நாம் என்ன செய்வது நாம் எப்படியாவது வெளியேற வேண்டும் என்று சொல்லி புலம்புகின்றார்கள் அப்பொழுது தூய கிளாரா நிதானத்தோடு கடவுள் மீது கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையினால் அவள் அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நாம் கவலைப்பட வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் என்று சொல்லி முடியாத நிலையிலும் அவள் எழுந்து நக்கர்னை பேழைக்கு அருகில் போகின்றார் முழங்கால் பணியிட்டு அந்த நக்கர்னை பேழையை தன் கையில் எடுக்கின்றார் எடுத்து வந்து இதுதான் நமக்கு வாழ்வின் நம்பிக்கை என்று சொல்லி அந்த நக்கர்னை பேழையை எடுத்து தன்னுடைய வாயினுடைய முற்றத்தை அவர் வைக்கின்றார் எதிரணிகள் நகரத்தின் பல்வேறு விதமான பகுதிகளுக்கு வருகின்றார்கள் ஆனால் கிளாரா மாலினுடைய வீட்டு வாசலை அவர்கள் அடைந்தவுடன் அவர்களுக்குள் ஏதோ ஒரு அச்சம் மேலிட்டது அவர்கள் இந்த திவ்ய நற்கர்னையை உற்று பார்க்கின்றார்கள் தங்கள் சக்திக்கு மேலான ஒரு மிகப்பெரிய படை ஒன்று இங்கு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் உணர்கின்றார்கள் பயத்தினால் நடுங்கி அவர்கள் முழங்கால் பணியிட்டு விட்டு அவர்கள் அந்நகரை அப்படியே விட்டு சென்று விடுகின்றார்கள் இந்த நிகழ்வு சகோதரிகளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க காரணமாய் அமைந்தது என்பு சகோதர சகோதரிகளே அப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்வை தான் இன்றைய நச்செய்தி வசனமும் பேசுகின்றது சீடர்கள் இயேசுவோடு உண்டார்கள் உறங்கினார்கள் எல்லா வேலைகளிலும் அவரை வெளிப்படுத்த விரும்பினார்கள் ஆனாலும் அவர்களிடத்தில் நம்பிக்கை குறைபாடு இருந்தது அதனால் தான் அவர்களால் சுகமாக்க முடியவில்லை இயேசுவிடத்தில் கேட்டார்கள் ஏன் எங்களால் முடியவில்லை என்று கேட்டார்கள் இயேசு சொன்னார் அது உங்களுடைய நம்பிக்கை குறைபாட்டால் தான் என்று சொன்னார் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய வசனம் நாம் நம்பிக்கையோடு வாழ அழைப்பு விடுக்கின்றது நம்முடைய நம்பிக்கை எதன் மீது இருக்கிறது யார் மீது இருக்கிறது வாழ்வையும் ஜீவனையும் சத்தியத்தையும் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்து பராமரித்து காத்து வருகிற நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நாம் மிக பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் கடவுள் நம்மில் மிகப்பெரிய காரியத்தை செய்வாராக செழிப்போமாக எங்களை நேசித்து பாதுகாத்து வருகிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதா கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் என்று சொன்னீர் வைக்கிறவர் விசுவாசத்தை நிறைவு செய்கிறவருமாய் இருக்கிறவர் உண்மை பார்த்து கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் உடைய உள்ளங்களுக்குள் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையினால் உண்மை கண்டுகொள்ள வரம் தாரும் என் சவம் கேடும் சிவனுள்ள நல்ல அன்பின் பிதாவே ஆமேன் பதியை என்று இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் இறைவன் இறக்கவில்லை இன்றும் வாழ்கிறான் மனித நேயம் கொண்ட மனங்களில் மீண்டும் பிறக்கிறான் மறிக்காமல் அவன் உயிர்க்கிறான் உலகில் உயர்ந்ததே மனிதம் 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 இறைமையின் சாயலே மனிதம் 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 அந்த மனிதம் மலர்வதே இறைவனின் மகிமை மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் இறைமையின் சாயலே மனிதம் மனிதம் அதன் இறைவினில் இறைமை மலருமே மலருமே மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும்
ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் அவர் தம் பெயரை சொல்லி வழிபடுங்கள் அவர் தம் செயல்களை மக்களினங்கள் அறிய செய்யுங்கள் திருப்பாடல்கள் நூத்தி ஐந்து முதல் வசனம் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் வேற்றுமை ஒழிந்தால் மனிதம் நிறைவாகும் சமத்துவம் மலரும் சரித்திரம் படைத்தால் இறைமை புலனாகும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் வேற்றுமை ஒழிந்தால் மனிதம் நிறைவாகும் சமத்துவம் மலரும் சரித்திரம் படைத்தால் இறைமை புலனாகும் ஏழ்மையும் துன்பமும் இங்குண்டு எழுவோம் இணைவோம் அன்பு கொண்டு ஏழ்மையும் துன்பமும் இங்குண்டு எழுவோம் இணைவோம் அன்பு கொண்டு துன்பத்தில் துணையாய் இன்பத்தில் இணையாய் மனிதம் மலந்திட மனம் தீரப்போம் மனிதம் மலந்திட மனம் தீரப்போம் மனிதம் மலந்திடவே மனிதம் ஆண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் ஆண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையால் நீங்கள் அனைவரும் கடவுளின் மக்களாயிருக்கிறீர்கள் கலாத்தியருக்கு திருமுகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது இறைவசனம் வறுமையில் வாழ்வோர் விழிநீர் துடைத்தார் மனிதம் நிறைவாகும் இறை மொழி கேட்டு இருப்பதை பகிர்ந்தால் இறைமை புலனாகும் வறுமையில் வாழ்வோர் விழிநீர் துடைத்தார் மனிதம் நிறைவாகும் இறை மொழி கேட்டு இருப்பதை பகிர்ந்தால் இறைமை புலனாகும் உண்மையும் நீதியும் ஒளிரட்டுமே அறிவும் பாசமும் எளிரட்டுமே உண்மையும் நீதியும் ஒளிரட்டுமே அறிவும் பாசமும் எளிரட்டுமே வேதங்கள் எல்லாம் வீதியில் வந்து மனிதம் மலந்திட மாறட்டுமே மனிதம் மலர்ந்திட மாறட்டுமே மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் இறைமையும் சாயலே மனிதம் மனிதம் அதன் நிறைவினில் இறைமை மலருமே மலருமே மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் ஆண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனிதம் ஆண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் 